kenalan untuk uh, edisi hari ini di Revival Voice kita akan berbicara mengenai doktrin doktrin Kristus dan Bapak Pendeta Esra akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekali lagi jangan lupa kita punya uh, sesi tanya jawab nanti di 0821 4494 sesaat sesudah Bapak Pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan baik saudara pendengar yang saya kasihi kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang doktrin Kristus dan ini adalah satu pelajaran yang panjang ya jadi kita akan dari minggu ke minggu kita akan belajar doktrin Kristus sampai selesai dan saudara-saudara doktrin Kristus itu di dalam bahasa teologianya disebut sebagai Kristologi Kristologi itu dari dua kata yaitu kata Kris itu Kristus Kristus bahasa Yunaninya dan Logi itu dari logos itu artinya doktrin atau ajaran sehingga kristologi itu artinya ajaran atau doktrin tentang Kristus. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Mengapa kita perlu belajar kristologi? Mengapa kita perlu belajar doktrin Kristus? Karena kalau mau dibilang bahwa inti dari kekristenan itu sebenarnya terletak pada pemahaman kristologi kita. Semua aspek di dalam iman Kristen itu ada kaitannya dengan Kristus. Pada waktu kita membicarakan tentang doktrin Alkitab, maka kita melihat bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak nubuatan yang semuanya akan berfokus kepada janji tentang kedatangan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang doktrin dosa, maka kita juga akan berujung kepada doktrin Kristus karena Kristuslah yang menebus dosa kita. Pada waktu kita membicarakan tentang doktrin Roh Kudus, maka kita juga ada hubungannya dengan Kristus. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang menerapkan pekerjaan Kristus itu di dalam hidup orang percaya. Pada waktu kita bicara tentang soteriologi, doktrin keselamatan, maka itu tidak terlepas dari Kristus karena Kristuslah yang menyelamatkan kita. Dan dengan demikian juga dengan doktrin-doktrin yang lain. Sehingga dari semua doktrin di dalam kekristenan bagi saya, kristologi itu menjadi sesuatu doktrin yang paling penting atau doktrin Kristus ini menjadi doktrin yang sentral di dalam teologi Kristen. Dan karena itu maka betapa pentingnya kita memahami tentang doktrin ini. Dan saudara-saudara, kita juga perlu memahami doktrin ini karena apa? Karena ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak doktrin baik secara kalau dilihat secara historis itu uh, terlalu banyak pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan pemahaman tentang Kristus ini. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari uh, ajaran yang sesungguhnya tentang Kristus dan ini ada di dalam sejarah, muncul di dalam sejarah. Ada misalnya uh, aliran yang namanya adopsianisme. Adopsianisme itu dengan tokohnya adalah Paulus dari Samosata. Dia mengatakan bahwa Kristus itu atau Yesus itu sebenarnya adalah manusia biasa yang pada waktu baptisan dia menerima kuasa ilahi. Dia menerima kuasa ilahi sehingga dia diangkat ke dalam posisi ilahi. Jadi ada perkembangan di dalam diri Kristus dari manusia biasa lalu menjadi semacam Allah. Tapi dia bukan betul-betul Allah, dia tetap lebih rendah dari Allah. Itu di dalam sejarah itu ada ajaran seperti itu. Namanya ajaran adopsianisme. Selain itu ada juga ajaran yang namanya apolinarianisme. Apolinarianisme itu tokohnya adalah Apolinarius. Itu uskup dari kota Laodikia. Dan ajarannya ini juga disebut sebagai psychological trichotomy. Di mana dia mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai tubuh dan jiwa tetapi tidak punya rasional spirit atau roh yang rasional atau juga pikiran karena pikirannya itu adalah logos yang bersifat ilahi jadi Yesus Kristus itu bukan manusia sepenuhnya karena dia tidak mempunyai pikiran manusia itu ajarannya apolinarianisme dan dasar kitab suci yang dia pakai itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dia mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging nah kalau dia memang dia, dia menekankan kata daging dalam Yohanes 1 ayat 14 Mengapa dia tidak mendapat berpendapat bahwa Kristus mempunyai tubuh manusia saja, tapi dia masih menganggap bahwa Kristus mempunyai 
uh, juga ada jiwa tapi tidak mempunyai suatu uh, suatu rasional spirit itu menurut apolinarianisme ya juga ada ajaran yang lain yaitu ajaran yang lain itu adanya satu ajaran yang disebut sebagai nestorian atau nestorianisme nah nestorianisme itu tokohnya adalah nestorius dia bishop di konstantinopel pada tahun 428 masehi ajaran dari nestorius ini adalah bahwa dia mengatakan bahwa kristus itu terdiri dari dua pribadi yaitu pribadi Allah dan pribadi manusia tapi logos itu menguasai manusia Yesus sepenuhnya sehingga Yesus menginginkan menghendaki dan berbicara seperti Allah Kristus disembah bukan karena dia adalah Allah tapi karena Allah ada di dalam dia itu menurut ajarannya Nestorianisme Nestorius ini menentang istilah Theotokos atau Bunda Allah dan dia mengusulkan istilah yang lain yaitu Kristotokos Bunda Kristus untuk Maria karena baginya Maria tidak melahirkan Allah tapi hanya melahirkan tempat di mana Allah diam atau tinggal nah ajaran ini dikecam di sidang gereja Efesus pada tahun 431 ini ajaran Nestorius ini lalu juga Selain dia ada juga ajaran sesat yang lain namanya Eutikianisme. Eutikianisme ini pelopornya adalah seorang yang bernama Eutikus. Dia mengatakan bahwa pada saat inkarnasi, inkarnasi itu adalah penjelmaan. Ya, pada saat inkarnasi itu divine nature-nya, hakikat ilah itu mengisap atau menyerap human nature-nya, hakikat manusianya sehingga Kristus hanya mempunyai satu hakikat saja yaitu hakikat ilahi hakikat manusianya ditelan oleh hakikat ilahi nah juga selain itu ada juga pandangan namanya monofisitisme monofisitisme ini mengatakan bahwa Kristus hanya mempunyai satu hakikat saja yang bukan hakikat ilahi bukan hakikat manusia tapi juga pencampuran antara keduanya itu monofisitisme lalu juga ada ajaran yang namanya monotelitisme monotelitisme ini satu ajaran yang mengatakan Kristus itu mempunyai dua natur atau dua hakikat yaitu hakikat ilahi dan hakikat manusia tapi hanya satu kehendak yaitu kehendak divine human atau ilahi dan manusia campuran nah itu dari sisi sejarah Lalu selain itu juga yang masih muncul sampai sekarang misalnya adalah ajaran saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova yang dengan pelopornya adalah Charles T. Russell. Mereka jelas tidak percaya Yesus Kristus adalah Allah. Mereka menganggap bahwa Yesus hanya ciptaan pertama dari Allah. Juga Yesus itu sebenarnya adalah penghulu malaikat, yakni Mikael. Lalu juga ada ajaran liberalisme Liberalisme juga mereka tidak percaya bahwa Yesus hanya itu Allah Allah Mereka percaya dia hanya seorang guru moral Dia manusia biasa yang luar biasa Dan masih banyak lagi Nah apa yang saya katakan ini hanyalah sekilas bahwa Ternyata berbicara tentang doktrin Kristus Bicara tentang Kristologi itu ada begitu banyak pandangan sepanjang sejarah yang muncul dan kalau kita tidak memahami pemahaman atau kita tidak punya pemahaman yang baik tentang Kristologi ini atau doktrin tentang Kristus maka saudara bayangkan dengan mudahnya kita ditipu dengan mudahnya kita tersesat dengan mudahnya kita terbawa arus pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan karena itulah maka dalam kesempatan beberapa minggu yang akan datang ke depan bahkan mungkin satu dua bulan ke depan saya akan berkonsentrasi pada pelajaran tentang doktrin Kristus ini supaya kita memahami nah pada malam hari ini saya akan tadi yang saya katakan itu hanya sekedar pendahuluan saja dan Malam hari ini saya akan memulai pelajaran kita tentang doktrin Kristus ini dengan membahas tentang nama-nama dari Kristus ya. Ada beberapa nama atau istilah yang di, selalu diberikan kepada Yesus Kristus ini. Dan itu yang mau kita pelajari memahaminya secara lebih dalam. Nah, saya mulai dengan nama atau uh, istilah yang pertama ini pertama ya jelas kita akan melihat arti dari Yesus nama Yesus itu sendiri nama Yesus ini adalah 
nama dalam bahasa Yunani Yesus tulisnya begitu ya karena orang Yunani itu tidak punya huruf Y maka untuk mendapatkan bunyi Y mereka menggabungkan dua huruf yaitu I dan E menjadi Yesus nah jadi nama Yesus itu adalah nama bahasa Yunani tapi dia berasal dari nama bahasa Ibrani Yosua atau Yesua jadi sebenarnya Yosua atau Yesua itu sama dengan Yesus itu hanya karena beda beda bahasa saja ya Nah karena itu misalnya di dalam Ibrani itu adalah Yesua Yosua atau Yesua Nah di dalam bahasa Arabnya menjadi Isa ya Isa lalu di dalam Yunaninya menjadi Yesus jadi Yosua Yesua Isa Yesus itu sebenarnya sama semua ya makanya di dalam bahasa Arab Yesus disebut sebagai Isa ya karena akar kata yang seperti itu nah jadi nama Yesus itu latar belakangnya seperti itu dan nama tadi saya singgung bahasa Ibrani Yosua atau Yesua itu seorang penafsir nyaman namanya Deher dia mengatakan Yo dan Ye dalam nama Yosua atau Yesua Yesus itu merupakan kependekan dari Yahweh itu menurut Deher lalu Barclay sendiri William Barclay mengatakan Yesus itu adalah bentuk Yunani dari nama Yahudi Yosua dan Yosua berarti Yehova adalah keselamatan ya Yehova adalah keselamatan saya memberikan satu kutipan lagi dalam Cupid Commentary dia bilang begini Yesus penjelasan tentang nama Yesus ini merupakan bentuk Yunani dari nama Yosua yang begitu dikenal tapi nama itu mempunyai arti dan sejarah Sebetulnya itu adalah Hosea atau Hosua sang penolong dengan nama Allah ditambahkan sebagai awalan Yehosua disingkat atau dipendekkan menjadi Yosua. Jadi artinya secara lengkap adalah Allah adalah penolong kita. Itu komentar dalam Cupid Commentary. Nah, seorang penafsir lain namanya Matthew Henry dia berkata Yesus adalah nama yang sama dengan Yosua. Hanya akhirannya diganti untuk menyesuaikannya dengan bahasa Yunani. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nama Yesus sama dengan Yosua, Yesua, Hosea yang artinya adalah Allah itu penolong atau penyelamat. Nah, nama Yesus ini adalah Uh, dari, dari dengan kata lain nama Yesus ini adalah satu nama yang mempunyai hubungan atau mempunyai kaitan dengan misi penyelamatan yang diembarnya karena itu dalam Matius 1 ayat 21 dia bilang begini dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menemakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti nama Yesus ini mempunyai hubungannya dengan keselamatan. Dia diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu nama Yesus ya. Sekarang nama yang kedua. <tuh> nama kedua yang akan saya jelaskan adalah nama Kristus ya. Nah, jika kalau Yesus itu nama pribadi, maka Kristus atau bahasa Yunaninya Kristus itu bukan nama pribadi tapi itu semacam jabatan ya semacam jabatan nama Kristus itu bahkan tadi saya bilang Kristus itu bahasa Yunaninya bahasa Ibraninya adalah Masyah Masyah atau juga seringkali kita sebut sebagai Mesias itu artinya yang diurapi jadi kalau Yesus tadi itu artinya penyelamat atau Allah menyelamatkan lebih tepatnya sebagai seorang penyelamat lalu Masyah Masyah itu artinya yang diurapi maka Yesus Kristus artinya penyelamat atau juru selamat yang diurapi itu arti dari namanya Yesus Kristus 
Nah, karena Yesus Kristus ini, ini saya sebut tadi bentuk dalam dalam bahasa Yunani. Tapi karena di dalam bahasa Ibraninya Yesus itu Yosua, maka atau Yesua, maka Yesus Kristus dalam Yunani sepadan dengan Ibrani Yosua Hamasiah. Itu juga setara dengan bahasa Arab tadi saya bilang Yesus itu kan jadi Isa. Sedangkan Mesias ya Mesias atau Mastiah di dalam Ibrani menjadi Mastih di dalam bahasa Arabnya. Nah, karena itu maka di dalam bahasa Arab menjadi Isa Masih. Nah, lalu dikasih kata sandang al jadi menjadi Isa al Masih. Jadi Isa al Masih sama dengan itu bahasa Arab sama dengan Yesus Kristus bahasa Yunani sama dengan Yosua uh, Hamasiah di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu arti Kristus, arti nama Kristus yang artinya adalah uh, yang diurapi. Nah, orang Yahudi itu tentu saja mempunyai satu pengharapan yang namanya pengharapan mesianik karena mereka dijanjikan di dalam banyak uh, naskah atau dalam teks-teks perjanjian lama di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Yesaya, di dalam Yoel, Yeskiel bahwa akan datang seorang juru selamat yang diurapi. Dialah itu Mesias. Karena itu orang Yahudi hidup di dalam suatu pengharapan mesianik yang begitu kuat menanti hanya sayangnya adalah mereka tidak percaya bahwa Yesus itulah Mesias itu bagi mereka Mesias itu bukan Yesus karena itu mereka masih menantikan seorang Mesias tapi bagi orang Kristen Yesus itulah Mesias maka perdebatan orang Kristen abad pertama dengan orang-orang Yahudi itu adalah tentang kemesiasan Yesus nah saudara-saudara Uh, itu arti dari nama Kristus Nah Sekarang saya akan menjelaskan Juga Kaitannya dengan Kalau dua nama ini ya Yesus Kristus Nah Kalau memang namanya Yesus Kristus Ingat bahwa Kristus tadi saya bilang jabatan Itu bukan seperti kita semacam Fam atau Nama belakang, bukan Karena itu maka Yesus itu disebut Kristus misalnya di dalam Matius 1 ayat 16 Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus jadi Yesus itu disebut Kristus sama dengan Matius 27 ayat 17 karena mereka sudah berkumpul di sana Pilatus berkata pada mereka siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu Yesus Barabbas atau Yesus yang disebut Kristus jadi Yesus yang kita sembah Yesus yang kita puji itu Yesus yang mana? Yesus yang disebut Kristus itu sama dengan Matius 27 ayat 22 juga nah tapi saudara lama kelamaan dipakai Kristus itu nama jabatan tapi lama kelamaan itu dipakai sebagai nama diri tanpa kata sandang maka jadilah Yesus Kristus Matius 1 ayat 1 inilah silsila Yesus Kristus atau Matius 1 ayat 18 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut nah lalu kadang-kadang ini bisa dipakai secara terbalik juga misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dia bilang memang setiap orang yang mau hidup beribadat di dalam Kristus Yesus jadi pertama adalah Yesus yang disebut Kristus Lalu menjadi Yesus Kristus Lalu menjadi Kristus Yesus 2 Timotius 3 12 Juga Kolose 1 14 Dan pada akhirnya itu disebut Kristus sendiri tanpa Yesus Misalnya dalam Roma 8 ayat 2 Roh yang memberi hidup Telah memerdekan kamu dalam Kristus Disebut dalam Kristus Tanpa Yesus lagi 1 Korintus 1 ayat 6 Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus Yang telah diteguhkan di antara kamu Padahal Yesus itu belum tentu Kristus Kristus belum tentu Yesus Tapi karena orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus Maka disebut sebagai Yesus Kristus Atau kadang-kadang disebut Kristus sendiri Kalau disebut Kristus tanpa Yesus Tapi yang dimaksudkan dengan Kristus Itu pasti adalah Yesus dari Nasaret itu
Nah, jadi itu arti dari nama Yesus Kristus. Sekarang saya menjelaskan nama yang ketiga atau istilah yang ketiga yang dipakai juga kepada Yesus ini adalah istilah anak manusia. Nah, di dalam perjanjian lama, istilah anak manusia itu ditemukan di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-4 sampai 6 dan juga Daniel pasal 7 ayat 13 dan seringkali muncul di dalam nubuatan kitab Yeskiel. Kemungkinan Uh, dasar bahasa Aramnya adalah bar nasi atau bar anasya yang artinya manusia yang khusus. Nah, saudara, menarik sekali bahwa di dalam perjanjian baru nama atau istilah ini anak manusia ini sering dipakai oleh Yesus dan kelihatannya Yesus begitu senang menggunakan ini. Kira-kira di dalam perjanjian baru ada sekitar 40 kali. Yesus disebut dengan sebutan anak manusia. Dan kelihatannya dia suka sebutan itu. Dia bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia akan datang diiringi dengan para malaikat. Anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Dan macam-macam banyak ayat seperti itu. Kelihatannya Yesus senang sekali disebut, uh, menyebut dirinya atau bahkan disebut sebagai anak manusia. Nah, apa artinya anak manusia, istilah anak manusia ini yang diberikan kepada Yesus nah itu bisa mempunyai dua arti arti yang pertama bisa jadi itu menunjukkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh manusia karena dia menjelma menjadi manusia dan dia bukan manusia jadi-jadian dia bukan manusia yang uh, tidak sungguh-sungguh tapi dia manusia sungguh-sungguh nah itu dipakai istilah anak manusia sama seperti saudara itu anak manusia berarti saudara manusia sungguh-sungguh sama seperti anak dari ayam misalnya itu ayam sungguh-sungguh anak dari ular itu ular sungguh-sungguh nah anak manusia itu manusia sungguh-sungguh jadi dengan menggunakan istilah anak manusia maka Yesus mau mengatakan bahwa dia betul-betul adalah manusia tetapi selain itu juga kalau kita mengacu kepada nubuatan kitab Daniel yang tadi saya singgung itu bahwa Daniel mendapatkan satu penglihatan aku melihat seorang seperti anak manusia turun dari langit yang tadi dalam bahasa Aram bar enasi itu adalah semacam manusia khusus nah kelihatannya begitu menonjol bahwa Yesus senang sekali menggunakan istilah anak manusia untuk dirinya kemungkinan besar dia mengacu kepada nubuatan yang kitab Daniel bahwa dia bilang, mengatakan anak manusia anak manusia anak manusia dia kelihatannya mau berkata bahwa hei orang-orang Yahudi tahukah kamu bahwa anak manusia bar enasi manusia khusus yang turun dari langit di dalam penglihatan Nabi Daniel itu sesungguhnya adalah aku dia mungkin mau mengatakan seperti itu karena itu maka Yesus ini senang sekali menyebut dirinya sebagai anak manusia Nah, itu pengertian anak manusia. Jadi, sudah uh, berpenama ya. Yesus sudah sejelaskan, Kristus juga sudah, lalu anak manusia, lalu istilah berikut adalah anak Allah. Nah, istilah anak Allah ini juga dipakai oleh uh, Yesus ya. Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa artinya Yesus itu disebut sebagai anak Allah? Nah, Yesus ini disebut sebagai anak Allah, itu tidak berarti bahwa Allah betul-betul mempunyai anak. Allah itu kawin lalu punya anak. Ini banyak orang agama lain itu salah paham terhadap istilah ini. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak beranak. Waktu kita mengatakan Yesus itu anak Allah, mereka protes bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Kalau yang dimaksudkan bahwa Allah itu beranak seperti kucing beranak, Allah itu beranak seperti kambing beranak, kita juga tidak percaya seperti itu. Ya, Allah itu roh dan katanya dia tidak bisa kawin dan dia tidak bisa beranak. Nah, jadi istilah anak Allah itu bukan satu istilah yang mengacu kepada suatu anak secara fisik, ya, atau anak secara biologis. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya, kalau begitu apa artinya anak Allah yang dikenakan pada Yesus? Nah, saudara-saudara. Kalau tadi istilah anak manusia itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia, maka sebenarnya anak Allah juga sungguh-sungguh dia adalah Allah. Itu maksudnya. 
seperti anak monyet sungguh-sungguh monyet anak macan sungguh-sungguh macan anak ular sungguh-sungguh ular ya anak Allah sungguh-sungguh Allah jadi waktu Yesus menyebut dirinya anak Allah sebenarnya dia memaksudkan bahwa dia sehakikat dengan Allah dalam satu perdebatan dengan orang-orang agama lain mereka uh, mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah bukan Allah mereka mengatakan coba apakah anak presiden itu presiden apakah anak gubernur itu gubernur apakah anak wali kota itu wali kota tidak anak presiden bukan presiden anak wali kota bukan wali kota anak gubernur bukan gubernur sampai giliran saya yang jawab saya bilang memang anak presiden bukan presiden anak gubernur bukan gubernur anak wali kota bukan wali kota mengapa? karena presiden, gubernur, dan wali kota itu bukan hakikat itu, jawab, itu adalah jabatan kalau soal jabatan memang anak tidak sama dengan bapaknya tapi waktu kita bicara tentang anak Allah Allah sendiri itu soal hakikat nah maka anak ular itu kan hakikatnya sama dengan bapaknya itu sama-sama ular masa anak ular itu macan? anak macan itu monyet tidak anak ular itu mesti ular anak macan itu macan anak ayam itu ayam anak manusia itu manusia sekarang saya tanya saudara itu manusia atau anak manusia dua-dua saya manusia tapi saya anak manusia juga nah demikian juga Yesus itu anak Allah tapi dia juga adalah Allah nah bahwa itu benar itu ditunjukkan dengan Yohanes pasal 5 ayat yang ke 17 18 dikatakan di sana demikian Seb, tetapi dia berkata kepada mereka Bapakku Yesus mengatakan Bapakku berarti kan secara implisit dia anak Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sebab itu orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan karena dia menyediakan hari sabat Tapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya Kalau Allah adalah bapaknya berarti dia anak tapi ayat itu punya kelanjutan Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah di dalam NIV atau New American Standard Bible making himself equal with God jadi dengan demikian dia membuat dirinya sama atau setara dengan Allah jadi pada waktu Yesus menyatakan Allah adalah Bapaknya, berarti dia adalah anak, berarti dia lagi menyetarakan diri dengan Allah. Nah, murid-murid memahami itu pada waktu dia disebut anak Allah, pasti dia maksudkan adalah Allah. Karena itu dalam Matius pasal 14 ayat 33, dikatakan di sana, dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau anak Allah bukan Allah, ngapain disembah? Tapi kalau mereka menyembah, Pasti karena mereka percaya dia adalah Allah di balik istilah atau nama anak Allah itu. Jadi nama anak Allah itu berarti bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lalu nama yang kelima yang terakhir adalah atau istilah adalah istilah Tuhan. Nah Tuhan ini bahasa Yunani nya adalah kurios dan ini semacam suatu gelar kehormatan. Sama seperti dalam bahasa Inggris ada istilah atau uh, sebutan Sir atau Lord. Itu adalah semacam gelar kehormatan. Kalau saudara pergi ke dokter, saudara dapat obat, di obat itu tulis misalnya Tuan Esra. Nah itu kalau di uh, Yunani itu Kurios Esra. Nah jadi itu semacam Tuan atau seseorang yang dihormati. Nah jadi itu Kurios. Nah, Yesus disebut sebagai kurios, artinya adalah bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai kehormatan yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan memang saja, ke, kalau kita melihat bahwa uh, seorang disebut kurios, dia belum tentu adalah Allah, ya, dia belum tentu adalah Allah, karena siapa saja raja juga bisa disebut sebagai kurios, orang-orang terhormat bisa disebut sebagai kurios. Tapi untuk Yesus itu juga memang sekaligus sebagai gelar kehormatan, tapi juga bisa menunjukkan 
kepada dia adalah dalam pengertian Allah itulah sebabnya kalau kurios itu dilihat dari konteks itu menunjuk pada Allah maka Alkitab Indonesia bukan menerjemahkannya dengan sebutan Tuhan tapi diterjemahkan dengan sebutan Tuhan ya walaupun jadi kurios itu bisa Tuhan bisa Tuhan tapi kapan jadi Tuhan kapan jadi Tuhan itu tergantung konteksnya ya tergantung konteksnya nah misalnya di dalam Filipi pasal 2 semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah kurios. Kalau kurios di situ diartikan Tuhan, masa Tuhan biasa kok segala uh, segala lutut bertelut semua lidah mengaku? Kalau semua lutut bertelut semua lidah mengaku, ini pasti bukan Tuhan, tapi Tuhan. Itulah sebabnya lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata kurios di dalam Filipi pasal 2 itu dengan sebutan Tuhan. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya dan karena itu dia pasti adalah Allah. Jadi hari ini saya sudah mengajar kepada kita mengapa kita penting bagi kita untuk belajar kristologi karena ada begitu banyak ajaran yang menyimpang seputar doktrin Kristus dan pada pertemuan pertama ini saya sudah menjelaskan tentang nama-nama yang dipakai. Yang pertama adalah nama Yesus, kedua nama Kristus, Lalu yang ketiga adalah istilah anak manusia, keempat anak Allah, dan yang kelima adalah Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini boleh menjadi pengetahuan bagi saudara. Dan pada minggu yang akan datang, kita akan melanjutkan pelajaran kita ini pada pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati.